to apply laser blast on bellied structures, it's mostly better to apply the laser blast film or the laser tape with the sticky side onto silicon paper or wax paper. Here we have our transparent mask saver material for all other film types we are selling. So you just have to apply the laser tape and now you have to peel off the carrier, the transparent thick plastic and now you can peel off the sticking laser tape. Now you have a very flexible material so you can apply it on all bellied structure like that. So always if you have to sandblast on um, very bellied or on a bowl like this, um, it's mostly better to remove the the very thick the very thick PE plastic carrier and to apply only the laser blast material in 100 micron which is very flexible in itself. So what I wanted to show is that you can apply laser tape onto flat structures like mirrors, glasses, onto drinking glasses like the whiskey glass here and onto bellied structures like that. Okay, I didn't center it by accident. So to show you the big difference, um, I will engrave now a, um, a piece of glass, just, just lasered, not sandblasted, and then you will see the big difference and um, why we think that laser tape is a Good product for our portfolio for sandblasting and um, as a consumable for yeah perfect engravings. And as you can see, I'm not cheating. Um, it's uh, 600 DPI. Um, laser engraving speed with epilog fusion um, is 65 and the power is 50 percent so you can um, see in the following scene that uh, what the big difference between the simple laser engraving and the laser engraving with laser tape and with additional sandblasting Und für unsere deutschen Kunden, jetzt auch mal auf Deutsch, ähm, in dem Video zeigen wir einfach, warum Lasertape verwendet werden sollte, in Verbindung mit einem Laser. Das Lasertape ist 100% PVC-frei, schädigt daher nicht die Innereien des Lasers, es entstehen also keine schädlichen Dämpfe beim Laser. Und ähm, das Lasertape wird dazu verwendet, die Lasergravur anschließend noch zu Sandstrahlen für vertiefte Gravuren oder wenn man zum Beispiel auch mit ein bisschen mit Farbe arbeiten will.
you just have to cover areas which you don't want to color infill. So and then you can go ahead with, for example, I want to fill it with green on a black bowl. So at first you have to take white um, acryl, acrylic spray. So you need the right background for the color later on. So this is very quick drying spray. So and sometimes it's not very dense as you can see. So sometimes you have also some areas which are not, um, which, which don't have a very accurate color info. Yeah, the second benefit is um, for laser tape that it's also yeah, solvent resistant. So you can perfectly play around with solvent based colors. And please pay attention that you have also a large area um, so that if you're working with uh, the spray colors that you um, don't so get now it's nearly dried. It's not the nicest color, but laser tape is also green. So now we have just to wait another minute or two depending on the humidity content of the air and the temperature. So if you want to fasten up the yeah, the drying, you just have to put some heat on it. So you can take um, a heating or whatever, or a hair dryer for example. So now the color is dried. Also wir haben jetzt für unsere deutschen Kunden nochmal, wir haben jetzt, oder ich, beziehungsweise ich habe jetzt erst mit weiß hinterlegt. Das ist eine schwarze Kugel, also brauche ich für die Farbe, die ich aufbringe, erstmal einen hellen Hintergrund. Erst mit weiß, dann mit grün. Das Ganze trocknen gelassen. Also man arbeitet dann in Schichten, erst weiß den Hintergrund aufbauen, trocknen lassen, dann die Farbe aufbringen. Und man tut sich selbst einen Gefallen, wenn man halt schnell trocknende Farbe nimmt. Aus dem örtlichen Baumarkt zum Beispiel. So, jetzt habe ich das Ganze mit Farbe hinterlegt, habe den Bereich abgedeckt, den ich nicht farbig hinterlegen möchte. Das heißt, ich kann 2, 3, 4, 5 farbig arbeiten, je nachdem, wie viel Arbeit ich mir mit dem Abkleben mache. Dann wird nur noch die Folie entfernt und übrig bleibt, ich mache das mal eben ein bisschen schneller, es verschwindet jetzt mal aus dem Bild so ein bisschen. Es bleibt dann halt nur noch die Gravur mit der Farbhinterlegung übrig. Ja, ich hoffe, das sieht man jetzt ganz gut. Das heißt, hier auch auf einer schwarzen Kugel mit einer dunklen Farbe habe ich immer noch genügend Kontrast. So, here you can see the difference between a laser engraving, which is sandblasted, and a laser engraving uh, with 600 dpi, not sandblasted.